వెల్కమ్ టు మనబడి వీడియోస్ జేఎన్టీయు గురజాడ విజయనగరం అకాడమిక్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ అయిందనమాట జేఎన్టీయూ విజయనగరం కిందకి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ దాకా అంటే క్యాంపస్ కాలేజెస్తో సహా అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ కాలేజెస్ దాకా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా అఫిలియేటెడ్ అఫిలియేటెడ్ అనమాట టు దిస్ జేఎన్టీయూ విజయనగరం అకాడమిక్ క్యాలెండర్ అంటే మీకు క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి వాటి రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి తర్వాత ల్యాబ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క షెడ్యూల్ గురించి వీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఇదే షెడ్యూల్ని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు ఎక్కడన్నా కొన్ని కంటెన్జెన్సీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మన వేరే ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఏదైనా చేంజ్ అవ్వచ్చు తప్పితే మిగతా మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఒక వెనక్కి ముందుకి జరగచ్చు అంతే సో మొత్తం అయితే ఇదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏమవుద్దంటే ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి తర్వాత ఎన్ని రోజులు వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి సో దాన్ని మీరు కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఇది జేఎన్టీ విజయనగరం అండి గురజాడ విజయనగరం జేఎన్టీ అనంతపూర్ సంబంధించి అక్కడ మీకు కలెక్టర్ ఆల్రెడీ పెట్టేస్తున్నాను నేను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాని లింక్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు జేఎన్టీ కాకినాడ ఇంకా రాలేదు రాగానే దాని గురించి కూడా అప్డేట్ చేస్తాను కాబట్టి కొత్తగా ఫస్ట్ టైం వచ్చి చూసే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఆల్ అని ఆప్షన్ వస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి నెక్స్ట్ జేఎన్టీ కాకినాడ కానీ దానికి సంబంధించిన ఎట్లాంటి సంబంధించిన యూనివర్సిటీస్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్స్ కానీ దేని గురించి అయినా కూడా మీకు అప్డేట్స్ అయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంటాయి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి సో ఇది మనం మీరు చూస్తున్న జేఎన్టీ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ఇది ఇండక్షన్ ప్రోగ్రాము థర్టీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ నుంచి ట్వెల్త్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీకు క్లాసెస్లో మీకు మొత్తం టోటల్గా ఆ కాలేజెస్లో ఏం చెప్తారు తర్వాత ఏ వీటిలో ల్యాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి సో ల్యాబ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత క్లాసెస్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది తర్వాత క్లాసెస్లో ఎప్పటి నుంచి మీరు ల్యాప్టాప్స్ అవి ఇవి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది ల్యాబ్స్లో ల్యాప్టాప్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మెకానికల్కి ఎలా ఉంటుంది సివిల్కి ఎలా ఉంటుంది యాప్రోన్స్ వేసుకోవాలా వద్దా కెమికల్ ల్యాబ్స్లో అటెండ్ అవ్వాలా వద్దా సెమినార్స్ ఎలా ఉంటాయి ఫెస్ట్లు ఎలా ఉంటాయి తర్వాత అక్కడ క్లబ్స్ ఉంటాయి అనుకోండి ఆ క్లబ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత మీకు మొత్తం కంప్లీట్గా ఒక చిన్న పిక్చర్ ఇచ్చేస్తారనమాట ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో అది ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఇదే టైంలో మీకు ఈవెన్ సీనియర్స్ ఇంటరాక్షన్ అవ్వటం క్లబ్స్తో క్లబ్స్ హెడ్స్తో ఇంటరాక్షన్ అవ్వటం తర్వాత మెంటర్స్తో ఇంటరాక్షన్ అవ్వటము ఫ్రెండ్స్ ఇంటరాక్షన్ అవ్వటం ఇవన్నీ కూడా మీకు జరుగుతూనే ఉంటాయి సో ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచిది సో మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రో ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలేజీని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మిస్ అవ్వకండి ఇది మాత్రం సో ఆల్మోస్ట్ రోజు అయితే అటెండ్ అవ్వడానికి చూడండి దాని కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఇస్ ఫ్రమ్ థర్టీన్త్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే క్లాసెస్ నుంచి మీకు థర్టీన్ సెప్టెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఇన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఫర్ ఫర్ ద సెమిస్టర్ వచ్చి థర్టీన్ సెప్టెంబర్ నుంచి ఫోర్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మొత్తం పదహారు వీక్స్ సిక్స్టీన్ వీక్స్ మీకు మొత్తం క్లాసెస్ అయితే ఉంటుంది అయితే ఈ మొత్తం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సంబంధించి క్లాసెస్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా అయితే ఈ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఇక్కడ చూడండి మిడ్స్ అని ఉంటాయి మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కనబడతాయి మనకు మిడ్ ఎగ్జాము సెమ్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఉంటాయి మళ్ళీ మిడ్ ఎగ్జామ్లో తేరే ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది సెమ్ అండ్లో తేరే ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది సో అట్లా మిడ్స్ ఏముంటాయి రెండు ఉంటాయి ఫస్ట్ మిడ్ సెకండ్ మిడ్ అని ఉంటుంది అనమాట ఈ ఫస్ట్ మిడ్ సెకండ్ మిడ్లో నుంచి యావరేజ్ తీస్తారు అంటే ఇది ఇది ఫస్ట్ మిడ్ సెకండ్ మిడ్ ఈ రెండింటిలో యావరేజ్ చేసి దీనికి వచ్చిన మార్క్స్ని ఫైనల్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో కలుపుతారు సెమ్ ఎగ్జామ్ అండ్ తేర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే ఇది సెమ్ లాస్ట్ సెమ్ అండ్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట ఇవి ఇవి ఫైనల్గా కలుపుతారు అనమాట ఇది వన్ అనుకోండి ఇది టూ అనుకోండి వన్ ప్లస్ టూ కలిపి మీ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎంత ఉందో చెప్తారు ఇది జనరల్ ప్రాసెస్ ఏజ్ ఏంటి అయినా కూడా సో ఈ రకంగానే ఉంటుంది అయితే దీంట్లో మనకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయంటే ఫస్ట్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయంటే ఇవి థర్టీన్త్ లెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ లెవెన్ నవంబర్లో ఉంటుంది అనమాట అలాగే సెకండ్ మిడ్ వచ్చేసి జనవరి సెకండ్ నుంచి జనవరి ఫోర్త్ వరకు ఉంటుంది సెకండ్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఎండ్ ల్యాబొరేటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చి ఫిఫ్త్ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ మధ్యలోనే ఈ ల్యాబ్లు గీబ్లు కూడా జరిగిపోతాయి తర్వాత ఎండ్ ల్య
సెకండ్ స్పెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ ఫర్ ద సెమిస్టర్ వచ్చి వన్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి సిక్స్టీన్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అని మళ్ళీ టూ వీక్స్ ఉంటుంది అంటే మధ్యలో మీకు ఒక ఫోర్ వీక్స్ ఫోర్టీన్ వీక్స్ ప్లస్ టూ సిక్స్టీన్ వీక్స్ సిక్స్టీన్ వీక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నడిచిపోద్ది అయితే సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్స్ సేమ్ అలాగే మిడ్ టర్మ్స్ తర్వాత లాస్ట్లో ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటాయి ఫైనల్గా మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అయితే యావరేజ్ తీస్తారు సో మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లెవెంత్ మార్చ్ నుంచి థర్టీన్త్ మార్చ్ టూ డేస్ ఉంటుంది మనకు తర్వాత ఆల్మోస్ట్ త్రీ డేస్ తర్వాత మిడ్ టర్మ్ సెకండ్ మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వచ్చి థర్టీన్త్ జూన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ జూన్ వరకు ఇది ఒక త్రీ డేస్ ఎండ్ లాబొరేటరీ ఎగ్జామినేషన్ సెవెంటీన్త్ జూన్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎండ్ థియరీ ఎగ్జామినేషన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి సిక్స్త్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ దాకా మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉంటుంది కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ వర్క్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సో సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి జూలై ఎయిత్ నుంచి మీకు స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో థర్టీ ఫస్ట్ జూలై కల్లా మీకు మొత్తం కంప్లీట్గా సిక్స్త్ జూలై కల్లా మీకు కంప్లీట్గా ఫస్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ జూలై కల్లా అంటే ఈ ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు మనకి ఈ వన్ ఇయర్ అనుకోండి వన్ ఇయర్లో కంప్లీట్గా ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోద్ది సెకండ్ ఇయర్ అనేది స్టార్ట్ అవుద్ది సో ఇది అక్కడ మీకు క్యాలెండర్ ద ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ ఆఫ్ జేఎన్టి విజయనగరం అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతాయి సో ఎవరైనా అకాడమిక్ క్యాలెండర్ దీన్ని బట్టి మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు దాన్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటని నెక్స్ట్ ఏదన్నా వచ్చినా కూడా మీకు ఇమీడియట్గా తెలియజేస్తాను వీడియో రూపంలో విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్ స్టూడె